fotogrāfiju laikam man personīgi ir tāda konkrēta apsēstība, ko vēl ziņā, nu, es ļoti, ļoti daudz fotogrāfēju. Visi kaut kādi man lēmu par visu kaut kādām lietām, kā viņas, es nezinu, kur tu ceļu vai ko tu dari, kāpēc to dari. Visi ir tā kā izriet tikai no fotogrāfijas, tas ir tā kā, un es tā kā pieņemu tos lēmus kaut kā neapzināti. Vismaz ceļot tikai uz kaut vietu, kur es gribu fotogrāfēt, jā, tā ir tāda, es nezinu, es laikam to saukt, jā, par ko atkrību, apsaistību, tādu ļoti visaptvarošu dzīves tādu atkrību, no kuras tiekārši te nekad nepietiek, vienkārši vajag vēl 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 fotogrāfēt. Tāds ir tas kotiņš nav āderkotiņš? Jā, ir. Zinkas tur viņu nolika? Ko nav zinu? Jā. Viņš nāca āderis pārbaudīt. Un bija tev? Nē. Nu, kaut kur bija it kā, bet tipa viss bija sev. Kā jā, viņš tur viņu nolika mums kaut kādiem gadiem trīs. Un tad es tur stāvām. Smirkni. Es tik daudz angļu vārdus izmantošu to lietu. Tas konsistenci, tā ir tā atslēga. Ja tu jau priekš jautājāk par kaut kādu to stilu, Es domāju, ka tas nekad apzināti nerodās. Nu, tā kā var būt, kā kurā man vismaz tas tā noteikti nebija. Bet vairāk tieši tajā, ka es nenormāli, nenormāli daudz fotogrāfēju un daru to visu laiku. Es tā kā, man nav praktiski kaut kas pauzes īsti. Un ir tīpaši to pilsētas, nenormāli daudz saigā. Es tā kā, es skatījos tagad, apkopoju savus stāts, es pagājuši gadu nostaigāju kājām 4000 km. Ja tu visu laiku, tā kā, ieguldi to tādu apzināto momentu, kur tu tiešām apzināti to dari tādu ilgu laiku, un tad kaut kādā ziņā vajadzētu idejiski kaut kam rasties no tādu. Šis ir ļoti labs klasisks āgens kalna skats bruģis. Kocen aizmu varētu ieģina māju un skaida. Jā, tas ir labs. Tas ir labi, un te vēl ir vecais ielis nosaunas. Jā, drausmīgi, zin kā tu saki drausmīgi, bet man kaut kā, es nezinu... Tas ir fantastiski, no tā arī zinā. Tas morbid curiosity ir tas, kas tev man tā kā kaut kā pievāk to... Es mēģināju drausmīgi, bet no tā, nu jā, tas ir kā tu attiecies par kaut kādu telpu. Jā, jā. Zin kā saka cilvēki, ka, nu tā kā tehniskai, tā ir tikai tā kā tas ir tikai instruments, tur nevajag tā kā baig tur apsēstību, nu pašām fotokamerām. Bet nu, es tā kā ir kā piekrīt, jo es ilgu laiku fotogrāfiju ar telefonu, bet... Ir kaut kāds vaigais magic tajā, ka tu dabū jaunu instrumentu, kuram ir kaut kāds specifiska lieta, kas viņu padara kaut kādā ziņā citādāk nekā citu. Un kas man, ko es esmu sev atklājis, ir tas, ka gribēt iet fotogrāfēt ir tik, tā kā tā sajūta, ka tu gribi iet fotogrāfēt, ir tik pat svarīgi kā tā pati fotogrāfēšana. Tā kā tā, tas, tas, tā kaut kāda, tas drives tā kā to tiešām iet un darīt. Kā jau kurš kaut kāds elements, kas tā kā tev palīdz tā kā gribēt to darīt, kā piemēram kaut jauna kamera vai kaut cita kamera, kaut kas tāds, man liekas, ka ir tā kā tā vērts. Plus vēl, man liekas, ka katra fotokamera tā kā, nu vismaz man tā ir, ka katrai kaut kāds cits, kaut kāds mazs elements, kas tā kā viņu padara īpašāk citādāku. Un tad tā kā nav divas vienātas kameras. Oš, tam nenopadīšu, tas tik labs risinājums. Es atkal tā kā, kāpēc vienkārši cilvēks ir tā meklējis, lai uztaisītu līdzīgi to visu sajūtu, un tad vienkārši uzdēk tādu konsolu, kaut kādu vienkārši tādu kādu metālu gabolus, tās kokas fasādes. Es man nevarētu noformulēt precīzi, kas tas ir, bet man nekad neapnīk staigāt par Rīgu, tā kā un fotogrāfēt, tāpēc, ka jā, viņa visu laiku tiek labota, būvēta, pārtaisīta, atkal kaut kas tiek sačakarēts, viņa atkal labo, un tā kā tāds visu laiku liekotas tāds ielāps virsū, un tas, tas moments, kur tas notiek, ir tas, kas man visvairāk kaut kā interesē, tas mainīšanās procesas. Ja es fotogrāfēju pilsētu, es apzinātu vienmēr, vienmēr izvairos, lai nevienā tām bildēm nekad nebūtu cilvēki, Tā vide ir vienīgā lieta tajā fotogrāfijā, kas liecina par to, ka viņa ir apdzīvota vai nav apdzīvota. Un kaut kā liekas, ka tas cilvēku elements tur iedod tādu reizi tādu naivumu vai kaut kādu pārāk lielu paskaidrojumu. Kāpēc man tas ir vēl patīk tas elements, ko es tikai pēc tam sapratu. Bieži vien cilvēki tieši raksta, cik interesanti redzēt kaut kādas tās vietas, kurām viņi iet katru dienu garām. Un viņa pēkšņi pirmo reizi mūžā redz to vietu, tā kā viņa būtu pamest. Viņas mums tur aizgā tur nezinu, metro stacijā vai kaut kur. Jā, man patīk vērst uzmanību uz to kontekstu, nevis uz to, kas tā kā, kas to vietu apdzīvo, bet to, kas tā vieta ir bez tā, kas to apdzīvo kaut kādā ziņā. Fotogrāfēt pilsētas 
ļoti apzināti, nekad neietekmēja to vidi. Bet jā, kad es fotografēju cilvēkus, tad tas ir interesanti. Man liekas, kas arī tikai to pēc tam tā kā pamanīja, ir, ka es absolūti vienmēr, ja kā iesaistos tajā situācijā, nu tā kā es, es vienmēr uh, radu to kaut kādu kompozīciju vai kaut tādu, tas, ne, tas nav nekad tā, nu praktiski nekad tā vienkārši, kas fotografēt kādu, kas nezin, kas viņu fotografēja. Un tur tā kontrola kaut kādā ziņā ir tas, kas ir tas uh, nenormāli kaut kādā ziņā, nu kaut kā jā, svarīgs man, ka, ka es kontrolēju to situāciju vai izraisu to situāciju. Tā sajūta, ka tu vari, ka tu, tā kā, tu, tu viesi cilvēkam kaut ko darīt un viņš to dara. Un tas tā kaut kāda apmaiņa ar to, ar to kaut kādu enerģiju ir, ir tas, kas ir tā kā uh, galvenais, lai sanāktu arī atkal tas kaut kāds tas, tas raksturs tām bildēm, un kad viņas ir nolikt blakus, un tev ir skaidrs, ka tā kā tas ir, tā kā tur ir kaut kāds rokraksts. Man labākā atklāsim bija vienreiz Tokijā, ka es eju un sāvu zinas ielasnes fotogrāfēju un es sarotu, ka ja tas būtu, ja tas, ko es šobrīd fotogrāfēju, būtu Rīgā, es to nefotogrāfētu. Man sliekas interesanti tikai tāpēc, ka tas ir Japānā, pieņemsim. Vai, nu, Japāna labs piemērs, jo tur tiešām viss pilnīgi, nu, kā vizuāli materiāli, kā pilsēti ir veidoja, nu, viss pilnīgi pilnīgi cilvēks. Un, un tad man bija tās, kā, ka tev vai kaut laiku, lai tu, at, lai tu tajā jaunajā pilsētā pierastu pie kaut kādām lietām, lai tu atkal vari atvarast tās lietas, kas it kā tev liekas īpašākas vai interesantākas. Lai tas nebūtu vienkārši tāds vēl viens kaut kāds anjāri, kur vēl kaut kādas turistīgas, kaut kādā ziņā bildes. Tā kā tas man to pilsētu daudz baigais, jā, tas prasa laiku, kaut kādā ziņā viņu iepazīt.